лучший украинский игрок в баскетбол – это Алина Ягупова. Почему нет баскетбола в Великобритании? И они все это перевезли в Монак. В Лондоне должна быть суперкоманда. Мы создали клуб, у нас есть деньги, зайдем сейчас в высший дивизион, всех обыграем. Люди из 90-х простыми не бывают, в принципе. То до 25 в Украине еще перспективные. До NBA люди идут в 33 добираются. И там, и не тут. И не там, и не тут. Родное болото. 10 человек, потом 110, потом 1010, потом 110 тысяч 10. Во все закрома родины уже пустили в бой. Я не успел задать вопрос, ты на него уже ответил, да. Это не европейский футбол. Получают больше миллиона евро или долларов за сезон. Ты сегодня подписался за условные 5000 долларов в Украине. Ты выстрелил, завтра твоя цена 15. Украинская суперлига это... Это абсолютно недосягаемый уровень ни для Михайлюка, ни для Лыня. Барселону за красивые глаза не берут. Саша, как ты попал в мир баскетбола? Хороший вопрос на самом деле. Ну, наверное, нужно начать с того, что я работал журналистом. Сначала, как в принципе и большинство журналистов в Украине, все начинают с футбола, потому что в футболе самая простая точка входа. Потом уже ты начинаешь разбираться, смотреть, как что происходит, какие есть процессы. В баскетбол я конкретно попал опять же из футбола, потому что попал, так было такое сочетание. Я работал на сайте Football.ua, и это был сайт, который принадлежал украинскому медиахолдингу. И в какой-то момент решено было расширить спектр спортивный и открыть сайт iSport.ua. И туда я попал, меня, понятное дело, пригласили, я... уже знали тогдашние мои руководители, что я, в принципе, моим только футболом интересы не ограничиваются. И так постепенно, сначала я был просто редактором новостной ленты, то есть у меня было широкое поле деятельности, там все виды спорта и так далее. И параллельно с этим, я тогда еще жил в Запорожье, параллельно с этим запорожский ФР за НТУ стал на ноги и стал становиться такой мощной, реальной силой в украинском баскетболе. И стало реально интересно ходить на их матчи. Сначала просто ходить, смотреть за тем, как это все происходит, что очень яркие американцы, Кевин Тик, Стивен Бёр, Чарльз Томас, ну все эти имена до сих пор, я думаю, на слуху. Это была очень яркая команда, команда, которая меньше 100 очков не забивала практически а, за матч. А потом ну, стало понятно, что... А, ну вот здесь можно так, а тут можно так. И, допустим, я работал тогда в футболе, и был тогда запорожский металлург, достаточно сильная команда. Такой простой момент, за 4, наверное, с половиной, 5 лет работы, как это называется, битрайтером, да, если можно так сказать по-американски, я ни разу напрямую не общался ни со спортивным директором клуба, ни с президентом, ни тем более с владельцем, который вообще мифический персонаж, где-то там в облаках. Там, в 28-м ряду стадиона. Здесь ты приходишь на баскетбол, с тобой начинают тренеры общаться, президенты. И потом ты начинаешь понимать, что, в принципе, путь от меня, какого-то там простого мальчика из Запорожья, до президента Федерации баскетбола Украины, это реально три, три контакта, а не 153, как это может быть в футболе. И ты начинаешь понимать, что поле узкое, что, в принципе, это интересно. И опять же, баскетбол тогда развивался. 2009, 2010, 2011 годы, так называемые золотые времена Суперлиги. У нас тогда развивался сайт iSport. UA. Меня постепенно перевели, убрали с новостной ленты, перевели в раздел баскетбола. Стало интересно, ста, ста, становилось больше интересов, больше контактов, больше всего, всего, всего. И параллельно с этим баскетбол поднимался. И, конечно, я думаю, что пиком всего этого процесса должен был стать Евробаскет 15. К сожалению, мы его не провели. Но был Евробаскет 13 исторический, был чемпионат мира в Испании. То есть было постоянно какой-то какой рост ощущался и в игре, и в плане того, чем ты занимался. То есть понятно, что это ты же не просто пишешь для кого-то. Когда твои статьи там читают 10 человек, потом 110, потом 1010, потом 110 тысяч 10. Вот этот рост он мотивировал, постепенно двигал. И так вот я и оказался. В принципе, хотя по большому счету, да, нужно отдать должное моим тогдашним руководителям, Кириллу Крыжиновскому, главному редактору обоих сайтов, Леше Игнатенко, моему теперь уже большому другу, тогда коллеге, потому что, ну вот как-то стало интересно, они разглядели, что я могу в этом заниматься, и опять же, это не просто было, там, напиши, там, сходи на матч, напиши, что ты увидел, какие-то вещи более глубокие, 
какие-то, может быть, аналитические вещи. Мне было интересно, потому что баскетбол всегда у меня был вторым, наверное, видом спорта после футбола. Я занимался футболом, плюс Запорожье еще большой гонбольный город. Надо это учитывать. У нас в семье большие традиции по этому а, виду спорта были. Но баскетбол всегда интересовал, потому что ну, в детстве, конечно же, все смотрели телеканал Мегаспорт. А, конечно же, играли в игру NBA Live на компьютере. И всегда он интересовал, всегда где-то, но он всегда где-то чуть-чуть оставался в стороне. И когда появилась возможность зайти в этот вид спорта и увидеть, что в принципе поле не такое тяжелое, да, и, но не менее интересное, не менее захватывающее. Плюс э, то, чем отличается вот, футбол от баскетбола по архитектуре, если мы возьмем мир, то... В футболе все-таки много центров влияния, в баскетболе есть вот эта верхняя, самая-самая верхняя точка этой NBA. И когда ты понимаешь, что опять же это не все так далеко, и люди из NBA вполне себе, они ходят по земле, они а где-то там в небе, то это становится гораздо интереснее, и ты пытаешься в этом смысле развиваться, развиваться, и вот к чему-то приходишь. Расскажи, на каких этапах своего, своей карьеры журналистской ты писал про Украину, про Европу, NBA, и что вообще входило в твои обязанности как журналист? Ну, я начинал с NBA, у нас отдельно было вынесено, то есть NBA в мою сферу деятельности вообще не входило в плане написания. Я контролировал какие-то вещи, да, то есть там сроки, может быть, вычетка текстов и так далее. Базовый упор был Украина, это там, 90% времени Европа, что-то, если хочешь, при желании можно написать. Европейский баскетбол всегда интересовал, еще с детства. Помню эти финалы четырех, когда московский ЦСКА был очень сильный, Макаби, вот эти команды. То есть он где-то там и был в стороне, первая была Украина. То есть, опять же, я как в Запорожье, моя задача была в первую очередь ходить на матчи Запорожского ФЭРа. И близлежащих команд, там, Днепр, если поехать куда-то получалось, или там Кривой Рог, а, вот, э, там находить какие-то интересные вещи, с кем-то общаться, опять же, пресс-конференции, вот это вот вся такая журналистская рутина, но э, она все-таки более уже такая становилась, что ли, целенаправленная, потому что это не просто было, я пришел, скажи, задал вопрос и ушел. После пресс-конференции где-то осторожненько, можно с тренером пойти поговорить, можно с кем-то из игроков, то есть узнавать больше информации. Тогда как раз это происходил весь этот процесс, параллельно э, тому, что я учился на факультете журналистики в Запорожском национальном университете. И вот э, в процессе, по-моему, на втором, кажется, курсе нам один из преподавателей сказал очень вещь такую, которая мне очень сильно запомнилась. Говорит, вы достигнете в, в своей профессии понимания тогда, когда вы будете публиковать, Примерно 30-35% того, что вы реально знаете по предмету. То есть 70% информации у вас должны оставаться, вы ее должны получать, но она должна оставаться за кадром, потому что ну, ее нельзя публиковать. Но эта информация влияет на ваше понимание процесса. И, соответственно, понимая процесс, вы можете давать более качественные оценки, более грамотную аналитику. И вообще, простите, вам никто потом по лбу не надает <laughs> при встрече. А, поэтому, да, и вот, вот эти моменты на меня, как раз вот совпадение таймингов, да, оно на меня повлияло. И первое, конечно, это была Украина. Украина была, была долго. Потом уже, когда я сменил сайт, Приходилось и больше и про Европу писать, и про НБА какие-то вещи. Сейчас, конечно, да, я как комментатор NBA, у меня NBA вышла на первый план. А, украинский баскетбол после закрытия портала планеты баскетбол немножко ушел на вторую сторону. Но все равно он здесь, все равно он остается, потому что 10 лет так просто не проходят. И опять же, те же там знания, опыт, знакомства. Все равно... Сам, для меня самым парадоксальным открытием вот за последние там, полгода, после того, как сайт закрылся, у нас было то, что все равно, даже ничего не делая, лежа на диване, никому не звоня, никого не, не отправляя сообщения, информация сама к тебе приходит. Все равно. А, о назначениях тренеров, об отставках, о трансферах, о травмах, о чем угодно. В студенчестве говорят сначала первые два года, ты работаешь на зачетку, потом да, зачетка на тебя. ну тут, наверное, немножко дольше. Тут, наверное, все-таки, опять же, выстраивается репутация да, какая-то. И тогда уже люди с тобой охотнее разговаривают. Или, наоборот, не разговаривают. Ну, у каждого свое. То есть, понятно, что 
мир баскетбола не стоит на месте, но все равно, так или иначе, в Украине он достаточно устойчивый. Да, меняются игроки, но руководители клубов, люди вокруг баскетбола базово, ну, я думаю, если мы отмеряем, там, за 10 лет поменялись, ну, процентов на 30 в лучшем случае. То есть это те же люди, и если ты с ними когда-то нашел общий язык, ты с ними продолжаешь идти по жизни, и они тебе доверяют, или ты им доверяешь, и, соответственно, и наоборот. Если у кого-то, если кто-то когда-то с кем-то поссорился, то потом очень тяжело навести мосты, и это был один из тоже важных учебных моментов для меня в украинском баскетболе в свое время, что все ответы нужно искать в истории. У нас люди, связанные с баскетболом, особенно я беру высших руководителей, они все люди, в принципе, не меняющиеся по своему мировоззрению. То есть, как думали они 10-15 лет назад, они думают точно так же. Поэтому, когда вы, например, сейчас читаете какое-то интервью президента клуба или главы федерации, или там, его заместителя и так далее, и они говорят какие-то месседжи, и вы задаетесь вопросом, ну как, как может быть это или это? Найдите, постарайтесь их интервью 10-15-летней давности. Ничего не поменялось. Ничего не поменялось. Друзья, конкурс от Spurs for World. Для того, чтобы получить очень крутой и уникальный приз, вам нужно найти 5 подсказок в этом видео и составить из них предложение. 5 слов на английском языке, тот получит приз. Ты сказал, что одним из самых сильнейших сезонов в украинской суперлиге был сезон 10-11 года. Ну, я думаю, самым сильным был 12-13 сезон, когда Будивельник выиграл. Но тогда Будивельник вышел в полуфинал Еврокубка. БК Донецк пытался попасть в Евролигу, не попал. А Завмаш, Фера был третьим, но Фера был в регулярке. Фера был реальным претендентом на титул. Было 8 очень сильных команд. И каждый матч, по большому счету, превращался в такую войну. На самом деле. Потому что ну, каждая команда имела по 5, а топы по 6 легионеров. А у нас тогда в лиге было, наверное, 4 украинских тренера всего. То есть 10 тренеров было иностранных. Бюджеты клубов были огромные. И реально была большая мотивация у команд за что-то бороться. 12-13, вот, вот эти три сезона. 10-11, 11-12, 12-13. Это три пиковых сезона. Последние предвоенные. Да. 13-14, уже даже не зная, что будет зимой 14-го, перед сезоном уже было ощущение, что какой-то эмоциональный пик и даже финансовый пик уже пройден. Mm -hmm. То есть набор, все уже, кажется, потратили все, что у них было, все за Кромородины уже пустили в бой, сейчас успокаиваются, успокаиваются, делают откат назад, больше смотрят на молодежь, куда-то дальше. И вот сейчас, по ощущениям, вот, 20, вот этот сезон 21-22, который у нас сейчас идет, вот он близок, мне кажется, к сезону 10-11, вот где-то вот по, по, по качеству игроков, по бюджетам команд, но все равно это еще не тот уровень вовлечения и качества, опять же, продукта. Я не успел задать вопрос, ты на него да, уже да. ответил. Да. Про нынешний сезон, в общем, похож он на 10-11. Да? Я думаю, ну вот 9-10, 10-11, вот эти вот сезоны, когда реально формировалась лига. Но тогда, опять же, клубы э, средней руки да, учились э, работать со своими бюджетами. Клубы топовые учились, набивали шишки, меняли тренеров, меняли в селекцию и находили какой-то свой путь, который их потом приводил дальше. Сейчас... Есть у нас клубы, в которых менеджменты особо не поменялись, и они плюс-минус идут по, по тем же рельсам, и уже знают, какие люди им нужны, какие, и где искать людей, как, откуда брать их, за какие деньги. Есть клубы, которые только, вот как Крепас, например, да, это тот же Николаев, пускай он самый традиционный клуб, им надо много переосмыслить в плане того, вот, где искать и что. Чтобы оставаться на Да, да, что, ну, чтобы быть конкурентными, действительно, потому что сейчас... Мне кажется, если так немножко расширить, мы пришли к тому, что у нас реально чемпионат Украины очень сильно напоминает чемпионат Италии баскетбольный. То есть есть э, топ, явный, один клуб, есть два, ну то есть один-два топовых клуба, еще два рядом с ним, а остальные, они примерно на одном уровне, и им, чтобы достать вот до этого топа и как-то с ними конкурировать, надо либо быть гениальными селекционерами, либо иметь какого-то сильного тренера, но бюджетно они никогда не достанут до этого уровня. Так и в Италии происходит масса примеров, когда последних лет мы возьмем, потому что Италия один из моих любимых чемпионов, я за ним более пристально слежу, чем за другими в Европе. Масса примеров, когда либо сильная тренерская работа, либо гениальная селекция, либо сочетание этих факторов, это вообще идеально, выводят команду вот на уровень туда, где Милан, у которого бюджет 30-35 миллионов евро. Понятно, что в Италии никто не может. Так и у нас. У нас есть Прометей, у которого я не знаю, какой бюджет, но они могут себе позволять подписывать людей, которые ну, из Евролиги вот вчера приехали. 
Но чтобы условное Запорожье, условные Харьковские соколы, условные Черкасские мавпи с ними могли конкурировать, это нужно вот сочетание вот этих факторов. На каком уровне находится в Европе сейчас чемпионат Украины? Ну и давай скажем про чемпионат Италии также, так как ты его упомянул. Ну я думаю, давай начнем с... В Европе есть чемпионат Испании, да, который стоит особняком абсолютно, если мы берем национальные лиги. А потом есть второй уровень, это Италия, Франция, Германия, Лига ВТБ, Турция. Турция, Лига ВТБ сейчас чуть потеряли, ну вернее, Лига ВТБ осталась наверху, очень классной, но в серединку она просела. Турки из-за девальвации национальной валюты несколько лет назад тоже очень потеряли в мощи. И вот эти чемпионаты для меня, они примерно одного уровня. Украинский чемпионат на пике, вот когда мы брали первый пик, да, 12-13, меня очень оскорбляло. Есть такой сайт Eurohoops.net, очень авторитетный, европейский. Вот они каждый год составляют топ-10 национальных лиг. И тогда они начинали только этот проект. И меня очень оскорбляло, почему они не ставят украинскую суперлигу, а ставят чемпионат Бельгии, например, в десятку. Или чемпионат Литвы, в котором две команды по-хорошему. А, но, но там у них критерии, что мы же не только смотрим на чемпионат, мы смотрим на медийную обертку, на посещаемость, на инфраструктуру. Ну, действительно, где Литва в плане инфраструктуры, где Украина. А, я думаю, что лет пять назад украинский чемпионат даже в топ-20 с трудом входил бы в Европе. Сейчас он... Ну, не, ну, в топ-10 не входит, но он где-то вот между 12 и 15, я думаю, так. Потому что наверху у нас теперь есть команда Лиги Чемпионов, у нас растет средний уровень. Я думаю, где-то между 12 и 15. Италия? Ну, Италия, я же говорю, это второй уровень, то есть это где-то... 2-5. Ну, наверное, 3-6, наверное. Все-таки Лига ВТБ, как бы я к ней не относился, там ЦСКА, Уникс, Локомотив, Кубань, Зенит, команды, за которыми стоят корпорации... 20-30 миллионные бюджеты, в Италии таких клубов только один, ну два, в Милан и Почему нет баскетбола в Великобритании? Это хороший вопрос, но на самом деле я не думаю, что его нет. Потому что ты включишь матч чемпионата Британии, там Ньюкасл Иглс против Манчестер Джайанс, ты увидишь пятитысячную заполненную арену. А, то, вот другой вопрос, что, например, в чемпионате Британии уровня игроки, ну, тот же, вот, например, Эван Максвелл, который сейчас играет в Запорожье, он приехал из чемпионата Британии. Хороший игрок, но <laughs> явно не топовый. Или, например, Ауримас Маяускас, который в прошлом году разрывал тут всю Суперлигу, поехал в Лондон Лайнс. Но Лондон Лайнс это немножко другая история. Почему нету? Я думаю, ну, слишком много интертеймента в Лондоне и в, в окрестных городах. Все-таки Англия, что, это, что у нас Англия? Это, в первую очередь, футбол, потом крикет. Потом, что у нас там еще, какие виды спорта есть в Англии? Бейсбол? Ну, ну, ну вот, вот эти производим бейсбол, нет, ну, не, бейсбол, все, бейсбол все равно, не все, все равно, но у них это не традиционно, <свят> пола там, я не знаю, а, то есть у них это не традиционный вид спорта, для них эта история завезенная в первую очередь, и значит где-то они не дорабатывают, хотя опять же, если ее локализовать, просто тут еще как, тут, да, тут есть вопрос, ожидания и реальности. Все хотят команду Евролиги или даже НБА в Лондоне. Вот все считают, что в Лондоне должна быть суперкоманда. В Лондоне почему так интересно, потому что это мировая столица. Но видно, что при шести командах АПЛ, при всей той куче мероприятий, которые проводятся в Лондоне, ну, может быть, это, наверное, не так интересно, как могло бы быть. Почему англичане не смотрят в сторону региональности? Тут надо ехать в Англию и спрашивать у них. Мне кажется, что баскетбол в Великобритании есть они очень хорошо тогда создали, они создавали институт национальной сборной под Олимпиаду в Лондоне полностью, собирали новую программу, искали игроков в NCA, в NBA с британскими корнями, африканцев, ну то есть Лоуденк, например, он суданец, но он родился в Англии. Подходит. Бен Гордон подходит. Да, кстати. А, У а... них по составу сборная Британии, в принципе, очень симпатичная. Да, но они, но они собирали назад. этот институт, они создавали его с нуля. Я думаю, что если еще пройдет 5-10 лет, то я думаю, что британцы, они будут на своем уровне. На своем уровне они будут, потому что это страна богатая достаточно, там есть менеджмент, там есть ресурсы, там есть фундаментальное понимание того, как делать спортивный продукт. Я не говорю про баскетбол. Может быть, да, где-то привлекут там испанцев, греков, итальянцев, может, даже украинцев привлекут, они помогут в каких-то локальных вещах, но я думаю, что там все будет хорошо. Самая интересная команда Европы в этом сезоне? Из европейских. Из европейских, в Европе. Ну, Украину давай, пока не будем трогать. Я думаю, для меня это Монако. Для меня это самая интересная история, потому что 
команда, э, вот мы возвращаемся да, к временам золотым украинского баскетбола, о чем мы уже поговорили, команда БК Донецк был очень фундаментальным проектом для своего времени, потому что они, а, не жалели денег, но они не жалели денег с любовью, с пониманием того, что они хотят, как они хотят, и они добивались результатов, и был очень грамотный э, на всех уровнях, став в клубе, то есть мы не берем только команду там игроков, тренеров, мы берем менеджмент, мы берем медиа составляющую, мы берем э, часть реабилитационную и так далее. То есть клуб реально был очень фундаментальным, очень жалко, что такой проект мы потеряли, потому что Донец как раз к 2014 году вышел на ту проектную мощность воспитания молодежи, которую они закладывали, потому что Донецкая агломерация огромная. И много мальчиков оттуда было, и есть, в принципе. Вот. И все, все, все это они выстраивали очень долго и кропотливо. Выстроили, но вот оно схлопнулось. И они все это перевезли в Монак. Понятно, что эта история ну, совсем другая. Тут, нету, тут нужно быть пафоснее, тут нужно быть хайповее, потому что это Монако, это один из самых дорогих, если не самый дорогой город Европы. Здесь селебритис, здесь гонщики Формулы-1, здесь принц Альберт и так далее. Вот. Но они все равно, но в отличие от Украины, ты не сможешь сказать, сегодня мы создали клуб, у нас есть деньги, зайдем сейчас в высшую дивизион, всех обыграем. Семь или, нет, не семь, пять лет они поднимались из четвертого дивизиона в элитный. Они прошли все эти ступени, выстраивая вот эту структуру, они ее выстроили. И они дошли до того, что они выиграли Еврокубок, что, в принципе, очень сложно сделать при наличии э, конкуренции той, которая там есть, и при том бюджете, который у них был в прошлом сезоне. И они вышли в Евролигу. Э, то есть команда, ну, для меня, как я всегда в каждом там, тексте упоминаю, что Монако это самый украинский клуб за пределами Украины. Ну что, владелец клуба украинец, генеральный менеджер клуба украинец, звездан, звездан Митрович э, 10 лет тренировал в Украине, по сути, стал тренером таким именитым в Украине. Сергей Гладырь в штабе. Манучар Маркайшвили, которого они сейчас подтянули, тоже играл в Украине. У него жена украинка. Что еще? Играли украинские ребята. Ну, наплывами, да, сейчас не играют, но все равно. И при этом, да, вот, во-первых, вся эта история, и они еще так укрепились под Евролигу. И они еще взяли Майка Джеймса, самого, наверное, токсичного игрока, но сама суть в том, что Майк Джеймс даже посмотрел в их сторону, это показывает, какую работу клуб проделал за все эти годы. И они, и они реально интересно играют. То есть известен, неоднозначные мнения о нем у меня всегда были. В Украине у него были разные периоды. Его команды всегда, скажем так, выжимали жизнь из соперника. Вот, они играли в такой тяжелый югославский контактный баскетбол. Много фолов, много пауз. Не летели. Сейчас... Он показывает свой рост как тренера, у него команда играет очень по-разному, может медленно, может быстро, но когда у тебя есть такой человек, как Майк Джеймс, когда у тебя есть Джанила Анджушич, когда у тебя есть Донта Холл, который минимум три сумасшедших хайлайта за игру выдаст таких, что у тебя челюсть упадет, и все это работает более-менее, как говорят, in sync, да, то есть это, это работает. И это приносит результат. Это очень интересная история. Поэтому я с большой радостью смотрю за их играми, с большим интересом. Радуюсь их победам. Это не ЦСКА недавно обыграли. Тоже 22 очка они проигрывали по ходу первой половины матча. 22 ЦСКА. Люди сидели вот так на трибунах. Господи, куда мы пришли? Зачем? Что? И тут такой разворот. И это же тоже выигрывает тебе любовь болельщиков. Это не только матч. После таких игр люди придут еще и еще и еще. То есть у них вот этот баланс получается. Поэтому для меня это реально самая интересная история. И приятно быть в какой-то мере, ну не то чтобы быть ее частью, но я знаком со всеми действующими лицами с украинской части. И в принципе очень-очень рад, да, что, что есть такой проект. Насколько сильно на сегодняшний день отличаются зарплаты э, в баскетболе в Украине и в Европе? По средней шкале возьмем. А, давай скажем Не так. будем брать гранды, Реал, ЦСКА, да, понятное, да, понятно, дело, понятно. Там... Но давай скажем так, вот до этого сезона если мы возьмем до летнего межсезонья, да, зарплаты отличались радикально. Но выход Прометея в Лигу Чемпионов, амби... спровоцированные этим 
амбиций других команд, потому что Будивельник не хочет отставать, Днепр это Днепр, Киев Баскет пытается где-то держать уровень, то есть вот эта четверка соответствует э, всем европейским стандартам, опять же, ну, если мы берем там, с команды середняков и выше среднего уровня, там, Испании, Италии, Франции, Германии, то есть сейчас рынок не перегрет в Европе. Если мы возьмем, опять же, уровень Евролиги, то ну, где-то ну, 20 игроков, на всю Евролигу получают больше миллиона евро или долларов за сезон. Только 20. В командах Евролиги тоже хватает среднеценовых исполнителей, особенно если мы берем локальных игроков, да, то есть испанцев, французов, не звездных, нет, не Серхио Юлия, не знаю, не, не того же там Вестермана, условно, а, да Томи. Вот, поэтому, ну то, что Промет, ну, Прометей существенно поднял рынок, и Будивельник пошел за ним, и не Непр... Не пошел, но может пойти. Киев Баскет все-таки где-то в серединку выступает, потому что Киев Баскет игроки, скажем так, насколько я знаю, они дороже, чем у второго, там, третьего уровня игроков команд, вернее, Суперлиги, но они э, все равно дороже, но, но, но они не дотягивают до того уровня. Но вот эта четверка, кто играет в Еврокубках, тот платит деньги. И, в принципе, да, поднимается уровень. Если же взять уровень ниже команд, да, там от пятого места и вниз, то тут, конечно, ну да, но это примерно уровень, ну вот, чемпионат Бельгии, наверное, вот такой средний, может быть, там даже ниже. Ну, то есть, э, все равно бюджеты не сумасшедшие. Раньше, допустим, да, у нас э, в Украину ехали там, Украина была с Грецией примерно, наравне даже по средним командам. Ну, раньше это вот тот период, который мы уже обсуждали. Сейчас, конечно, э, средняя команда Греции перебьет любое предложение средней команды Украины. Но где-то, ну нет, нет, Бельгия, это, наверное, я тоже так загнул. Ну, пониже, я думаю, пониже. То есть, ну, если мы, опять Польша. же, возьмем... Польша, наверное, тоже нет. В Польше чуть-чуть, наверное, чуть-чуть выше рынок. Хотя вот да, вот Польша, Польша, Словения, Словакия, вот эти вот страны. В Польше просто большой интерес зрительский к турниру, но игроки там недорогие, базово. Насколько я, опять же, владею информацией. Но первая четверка, да, там зарплаты солидные. Но, с другой стороны, ты хочешь конкурировать с... Сосари, Тенерифе и Людвигсбургом, ты должен платить. Ты должен платить. Это очевидно. Почему американские баскетболисты в Суперлиге Украины в основном подписывают контракты на один сезон? Это не только в Украине. Это мировая практика. По большому счету, мне сейчас проще будет назвать американских баскетболистов даже в Евролиге, у которых больше, чем на один сезон контракты, чем, чем назвать. Ну, потому что базовая причина, главная, в европейском баскетболе нет трансферного рынка как такового. Это не европейский футбол. То есть, подписав игрока там на три года, ну ты с вероятностью в 96% не сможешь с него ничего поиметь. Да, бывают случаи, когда клубам, грандам, как вот последние сезоны ЦСКА или Барселоне, по ходу сезона нужен был какой-то игрок на замену. И они покупали за деньги, выкупали контракты игроков, ну вот, например, несколько лет назад ЦСКА у греческого Айка, там, купил Ховарда Сантроса, там, по ходу сезона за 300 тысяч евро. Это, ну, это колоссально, это победа, это, это, ге, такому генеральному менеджеру клуба Айка можно э, контракт давать на 5 лет продления сразу, потому что он мало того, что нашел хорошего игрока в умеренном бюджете, он еще и заработал на нем на 2 года вперед, как бы, да, то есть э, Баскония, такой же пример. Но у нас нет этого института, вообще в его в Европе нет. Соответственно, вот этот э, круговорот игроков, он огромный, и поэтому все подписывают. У нас э, в лучшие времена подписывали так, подписывали на один год, и когда становилось уже там к ноябрю, к декабрю, понятно, что человек хороший, сразу же ему давали еще на год контракт уже, уже вперед. А, так и в Донецке в том же делали, и в Киеве. А, но в целом это мировая практика, европейская практика. Вот так устроен европейский баскетбол. Он не экономически обоснован, в принципе. Не да. да, не целесообразный. Поэтому клубы ну, крутятся как могут и прокручивают да, вот, это, вот это колесо. Если бы, я думаю, были лучше прописаны механизмы заработка на подобных игроках, да, и, и для клубов, и для самих игроков, и для агентов, то это было бы лучше. Но так как нет трансферного рынка, вот этот институт байаутов, он практически не существует за пределами Евролиги, то а смысл игрокам подписываться на больше. Ты сегодня подписался за условные 5000 долларов в Украине, ты выстрелил, завтра твоя цена 15. И ты едешь и получаешь эти 15, или же в Украине, как у нас есть масса примеров, только в другом клубе, или едешь дальше. И так устроена жизнь американского игрока, для них это нормально. Для них наоборот, 
из ряда вон выходящая ситуация, когда вот, какой пример, ну вот Джон Роб... знаменитые легионеры московского ЦСКА, э, середины нулевых, Джон Роберт Холден, Раджин Лэнг, когда они по 6, по 7 лет играли в одной команде. Играли. Да. Пол карьеры. Да, вот это для них эксклюзивная, по большому счету, ситуация. Или даже вот в Украине э, мы разбирали, э, когда кейсы все эти, там, ну, Рэнди Калпеппер 4 сезона отыграл в Украине, там, Томас, Бёрд. Сейчас Генри Дугат вот опять приехал в Украину, да в разных клубах играет, но, но в этом рынке. Вот это интересная ситуация. Но в целом тут ничего нет такого. Это европейский баскетбол в, в не лучшем своем проявлении. На каких молодых украинцев следует обратить внимание в этом или в последующих сезонах? Давай определим дефиницию, что такое молодой украинец. Тот, который перспективный, но... Да, знаешь, просто у нас есть такая внутренняя шутка, да, вот э, в, в нашем, э, что до 25 в Украине еще перспективный, хотя в Европе это уже, в принципе, Скажем, возраст... преддрафтовый возраст. Преддрафтовый возраст, да, до 22 лет, но я думаю, что в первую очередь, э, опять же, э, тоже раз, разнесем, да, немножко эту тему, э, для драфта, для NBA у нас, наверное, два перспективных сильно украинца, это Саша Кобзистый, который сейчас в Сербии выступает, сын Виктора Кобзистого, знаменитого игрока в прошлом, и Павел Дзюба, который в Америке, он сейчас перевелся из Аризоны в Мэриленд, если я не ошибаюсь, это тоже вот парень из баскетбольной семьи, Антон Дзюба, знаем, известный игрок, вот, вот это, наверное, два, которые, в принципе, могут на драфт претендовать в какой-то перспективе, то есть они, я знаю точно, на карандаше Майка Шмидца, Джонатана Гевони, то есть ребят, которые формируют вообще вот эту всю, всю эту драфт-картину для мира. А что же касается украинских игроков, которые не настолько, да, там перспективны, но они будут на виду, они будут для сборной, в первую очередь, конечно, Саша Кавляр в Химике, это стартовый разыгрывающий молодежный сборной, он много времени получает. Это, наверное, самый перспективный из украинских игроков. Я бы назвал Игоря Сергеева в черкасских мапах, потому что, к сожалению, да, у него там травмы случились, но очень талантливый парень. Есть, наверное, и другие ребята, может быть, кого-то забыл. Но сейчас в Днепре выстрелил очень здорово летом Иван Колдомасов. Ему нужно еще да, показать себя ну, уровнем выше, но вот за сборную Ю-18 он прям уверенно выглядел. Я не скажу, что давай, если так закруглять, у нас нету сейчас талантов уровня Михаилюка, мне кажется, и уровня Лыня, и уровня даже Санона нету. Но все равно для национальной сборной у нас будут ребята через 3-4 года, если они будут развиваться, если им будут давать играть, если возможно они куда-то уедут которые будут развиваться и помогут, и будут играть за сборную, выбора нет. Твое мнение, почему Санону не удалось уже в этом сезоне уехать в Штаты? Ну, с Саноном история сложная на самом деле. Я знаю эту историю, Она... просто интересно твое мнение, Я... mm... и там под ковид они попали. Да, но вот... он заболел ковидом, будучи да. привитым, да, это обидный, конечно, для него момент. Ну, вот не повезло, да, и по сути всю летнюю лигу, которая он готовился два года, он просидел в номере у себя в гостиничном и так далее. Почему не получилось? Ну, тяжело, мне кажется, ему пере... Как это сказать? Пере переиначить мнение э, о себе, которое вот сложилось за эти два сезона. То есть он дико талантливый игрок, никто не спорит. Я сначала, вот у меня тут, я бы немножко назад тоже откатился, у меня было мнение, что его неправильно поставили на драфт. То есть его поспешно засунули на драфт в 2018 году, то есть первый год eligibility, сразу иди драфтуйся. Потом, переосмыслив это, я понял, что его кемп, его лагерь-то сделали не худший вариант, потому что Далеко не факт, что он бы в следующем году даже в топ-60 попал, потому что а, за ним следили бы в три раза пристальнее. На каждой игре Люблянской Олимпии, за которую он тогда выступал, сидело бы по три скаута команды NBA, и его каждое движение, каждый бросок препарировался бы просто под микроскопом. То есть они, его лагерь, они сделали вот так. Они его за заявили в NBA, то есть да, его права ходят по рукам сейчас и так далее. Почему не удалось? Он изначально был очень сырой игрок. Его драфтовали за долгосрочный апсайд. А, то есть это игрок, который не мог в 20 лет приехать в NBA и начать там даже на уровне ролевика играть. Перспективу да, сейчас он, в принципе, мне кажется, он продолжает прогрессировать, ему надо отдать должное. Но из его игры не исчезли его мейджор флоус, да, так называемые. Это нестабильный дальний бросок, особенно сведения. И принятие решений под давлением. Вот эти два аспекта ему еще предстоит улучшить. Я не могу сказать, что для него дверь в НБА закрыта. Мне кажется, что шансы все меньше. 
объективно. Потому что когда уже клуб, который его опять же выбрал, начинает менять права на этого игрока, а потом менять еще раз и менять еще раз, это показывает, что долгосрочно на этого человека не рассчитывают. Но опять же, в следующем году Санон поедет за национальную сборную на Евробаскет, выдаст там три хороших матча, и он сразу же вернется на все радары. Тут же вернется. Поэтому ему надо продолжать работать. Просто сейчас э, его все негативные стороны, они еще не закрыты. А тогда, тогда его драфтовали, действительно, он шикарно провел вот этот знаменитый свой чемпионат 2017 -го года. Сразу попал на драфт, его удачно выставили, его удачно задрафтовали. Но это ничем не было подкреплено, по большому счету. Поэтому здесь, на мой взгляд, ему надо продолжать работать, и видно, что он это делает. Э, и ждать, ждать шанса. Возможно, это не будет, опять же, NBA, но бывают разные истории. До NBA люди в 33 добираются. Как, например, разыгрывающий ЦСКА Мила Теодосич. Ну, Теодосич, Теодо... ну, есть, есть более радикальные истории, как Пабло Приджиони, да, легендарный, или Перо Антич. Просто вот ты попал в НБА. То есть, понятно, что... Ну, его знают. Важно то, что он не какой-то ноунейм. Да? Его знают скауты. Его на чемпи... Вот два года назад уже да, был чемпионат Европы, на который он приехал. Его знают все. И все скауты, которые сидят на этих матчах, все знают, кто это такой. И, все... и если он что-то показывает, это сразу же улетает во фронт-офисы команды НБАС. Сразу же. Просто вот да, с летней лигой не повезло. Ну, ему не повезло вообще с таймингом. Тут надо важный момент. А в 2020 году он должен был ехать в летнюю лигу, случился ковид, и летней лиги просто не было. А в этом году, спустя, спустя два года, спустя травмы и там вот этот вообще ну, непростые да, моменты, он приехал туда. Говорят, что он был очень неплох в кемпе, который был до летней лиги, там за несколько недель. Ну, то есть он поехал заранее потренироваться, по попробоваться, поработать с игроками NBA рядом. И, ну, значит, вот так. Пока вот так, но он надеюсь, что... Что, что шанс у него еще будет. Самая интересная украинская команда в этом сезоне? Я две, наверное, скажу. Прометея на базовая интересная, потому что они играют в Еврокубках. Они, они лицо украинского баскетбола на данный момент. По-разному можно относиться к этой команде, к тренеру, там, ну, ко, ко всем клубу, но они лицо. Они лицо, и за ними... И они несут вот то, что я люблю, да. Они приближают нас к Европе тем, что они участвуют, и они привозят сюда Сосари, Тенерифи, Людвигсбург, поэтому они первые. А если брать внутри Украины, то для меня это харьковские соколы, потому что команда, команда которую перезапускают сейчас, да, по сути, клуб, ну, у них существует уже там не первый год, но они, ну, барахтались, да, по большому счету, были одним из аутсайдеров, они сделали такой радикальный ход летом, пригласив Валерия Плеханова, по сути, строить франчайз, строить культуру, да, вот как говорят, культура, да, вот это слово в Америке, которое очень любят э, применительно командам NBA, то есть ему там действительно нужно строить клуб с нуля, по большому-то счету, да, ну не с нуля, да, но, но выстраивать все те инфраструктурные там и внутри моменты, которые надо, и мы видим по результатам даже, вот, которые на данный момент у него это получается. И приятно, да, что в таком большом городе, как Харьков, появляется потихоньку сильная команда. Понятно, что э, промежуточное второе место после первого круга – это не то, как бы, да, зачем они позвали такого тренера. Понятно, что они целятся в Еврокубке, понятно, что они целятся в построении сильной, устойчивой команды, которая будет одним из лиц спортивного Харькова. Поэтому для меня вот это за этим процессом наблюдать, потому что тут... С сами подобные истории, они всегда интересны, но тут просто тренер, который уже это делал и в Донецке еще в свое время, и в Кривом Роге, и сейчас в Запорожье, и сейчас у него это получается. Это всегда интересно. Лучший украинский баскетболист прямо сейчас? Я всегда в этом месте говорю, что лучший украинский игрок в баскетбол – это Алина Ягупова. Потому что э, Алину Ягупову ставить ни с одним украинским игроком нельзя на одну доску. Ну просто нельзя. Она двукратный действующий MVP женской Евролиги. Это абсолютно недосягаемый уровень ни для Михайлюка, ни для Лыня, ни для... Весь состав национальной сборной перечисли. Алина Ягупова — это главный игрок в украинском баскетболе. А если мы сейчас возьмем а, все-таки мужскую сборную, а Лыня с Михайлюком, они входят в этот Нет, сон? давай без давай, них. Они давайте на другой планете них. немного Сложный на самом деле вопрос, потому что вот опять же, да, со тех, состав, которые... состав сборной Украины, в Украине открываем, и да. в Европе, скажем, не в НБА. Артем Пустовой. Артем Пустовой, потому что это, это игрок уровня Евролиги. Да, он сейчас не в ней выступает, но три сезона. За Барселону за красивые глаза не берут. 
И поэтому, да, наверное, если так, это Артем Пустовой, он, наверное, да, лучший, я думаю, он и Герун, но Герун сейчас немножко пошел вниз, Пустовой, да, то топ-1, я думаю так. Как ты считаешь, ФБУ развивает баскетбол в Украине а, в широком понимании, не только речь про Суперлигу, или все, все же нет? Ой, это сложный вопрос, на самом деле. Но я думаю, что развивает. В, в, в каких-то вещах развивает. Ну, становится больше детских турниров, становятся какие-то инициативы проводятся по баскетболу 3 на 3 и так далее. Это, это знаешь, это, это вообще, это, об этом можно часа два рассуждать. На самом деле, я думаю, что развивает, но понятное дело, что могли бы это делать чуть-чуть иначе с где-то, может быть, с большим, что ли, уважением там, к местным каким-то людям или к людям, которые проявляют инициативу, вот так сформулирую, к людям, которые проявляют инициативу независимо от ФБУ. Потому что у нас вот это все-таки желание под, 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 подгрести все под себя, все вертикализировать, оно максимально. И, в принципе, украинский баскетбол на данный момент, если убрать из него там несколько островков свободы, скажем так, да, это очень вертикальная структура, это, по сути, монархия. И в этой монархии, да, есть, понятное дело, и позитивные инициативы, и негативные. Я думаю, что, если отвечать на вопрос, скорее да, но не без нюансов. Почему многие критикуют или даже плохо отзываются о Бродском? Он очень неоднозначный персонаж. Я вот говорил о том, что про ответы в истории. Потому что если... Он постоянно что-то пишет, публикует, и причем такое резкое. Очень. Да, он рез. Ну вот он такой человек. Это че люди, в основном базово главные люди в украинском баскетболе, это люди из 90-х. Люди из 90-х простыми не бывают, в принципе. Как вот я успел познакомиться с ними, да, там за вот эти 10 лет, немножко понять их там психологию. Он резкий. А плюс он еще, он же в свое время был, по сути, первым украинским олигархом. То есть он был богатым человеком, у которого было медиа влияние, огромные медиа ресурсы, направленные на влияние на, на высшие слои политического общества. И Михаил Юрьевич, как автор фразы «Некролог это тоже пиар», он очень четко знает вот эти медиа закрутки тоже. Да где сказать то, где уколоть, где может похвалить. Ну вот он, он очень тонкий на самом деле медийщик. Пускай это так и не кажется. Да? То есть он владеет, наверное, все-таки больше по наитию. Понятно, вот этими всеми вещами. Поэтому, когда он приходит в комментарии и пишет людям, ты поц, ну это, это, вот он такой есть. Это неправильно, я это категорически осуждаю, но я понимаю, что другим он не будет. И, например, одни люди критикуют его за это, другие люди критикуют его за то, что он окружил себя своими людьми, тащит их во все щели. Ну, есть там у нас да, несколько примеров тренеров, которые... Ну, без работы не останутся никогда, ради них могут и клуб придумать, только чтобы вот эти вот трое там всегда работали. Поэтому он очень неоднозначный персонаж, но другим он опять же не будет. И это надо понимать, и тогда, когда он еще в 90-х впервые заходил в баскетбол, он показывал это, да, что будет хорошее, будет плохое. И с его неоднозначностью когда-то не мирились, мы помним, сколько лет, 10 лет назад Мавпы не пускали в Суперлигу просто из-за него. Просто потому, что когда-то он кому-то что-то сказал, что-то не так сделал, и решили его проучить. Вот. Сейчас он уже в позиции, когда он может всех проучить, поставить в нужную ему позу и так далее. Поэтому его критикуют. Я, как человек, который, в принципе, да, вот, ну, я, я видел... Давайте, я видел все, что он делал у руля в президент Федерации. Я был в тот день, когда его выбирали. Это был какой-то конец мая 2015 года, честно, не вспомню сейчас число. Я был в зале, рядом, вернее, с залом, где происходило это заседание. Я видел то есть, все этапы его правления. Он не сдержал очень много своих обещаний, очень много, но много позитивного и сделал. И более того, я уверен, что тот э, перезапуск да, украинского баскетбола, Суперлиги в частности, это в первую очередь, конечно же, его заслуга. Потому что нужно было привести этих людей, э, вернуть их в лона баскетбола, создать им условия, помочь где-то убедить, где-то надавить и так далее. В этом смысле он, конечно, ну, он политик. И это баскетбольная политика. То есть он, да, он отошел там от верхних слоев нашей власти, он работает в этом сфере. Но неоднозначность, конечно, и даже его публичное, вот то, о чем ты сказал, поведение, ну, конечно, оно отталкивает. Потому что, ну, ну не один, когда вот у нас, может быть, знаешь, нет, но тренера футбольной сборной накинулись, да, за то, что он там на пресс-конференции 37 слов сказал. Но по сравнению с 37 словами Петракова, поведение Михаила Юрьевича в комментариях, ну, это как бы ну, не осуждается вообще. Есть нюансы, но, но просто надо хорошее-плохое, 
Надо озвучивать, надо на этом делать ударение, но надо понимать, что вот так. Все же он делает э, для украинского баскетбола больше хороших вещей? Да, или... да, однозначно. Я, я, опять же, я не сторонник Бродского. Я был, я не особо понимал его вот захода да, в всю эту историю. Я с интересом за ним наблюдал. И, и опять же, я там не работник федерации или не аффилированный. Ты никогда не работал в футбол? Э, ну, понимаешь, я когда-то комментировал матчи. Под, турниров под эгидой ФБУ, за которые, как я потом понимал, ФБУ мне платила деньги. Но это гонорарная это основа. Не то. Это я нет. Имею в виду нет. Штатный работник. Нет, нет, нет. Предлагали лет пять назад, наверное. Но... Ты отказался? Да. Тогда на меня это не, не интересовало, и сейчас особо не интересует. Нет, не, вот так вот, чтобы не работал. Если мы не берем вот работу на матчах, нет. Тотализаторные конторы. Слышал, что они много обманывают людей, тех, кто выигрывает, собственно, в ставках. Это так ли? И что ты думаешь по этому поводу? Ну, тут хороший вопрос, обманывают или нет, это надо... У меня, я играю в аматорский баскетбол, и у меня есть несколько человек в одной из команд, которые мне рассказывали о своих кейсах, когда они ставили, выигрывали, им потом говорили, ой, сори, ставка там не сыграла, не 3-0, да. а 1-3, или ну, ставка понятно, там да. отменился, отменилась, что-то там, короче. Ну, это, не, это не честные букмекеры, все, что я могу об этом сказать. Как а, ты вообще относишься к, бук к букмекерам? К букмекерам это же спокойно, с уважением, это часть игры, часть бизнеса, это весь мир. Посмотрите, что сейчас происходит в Америке. После того, как у них начали легализовывать игорный бизнес, у них сейчас, по-моему, 15 из 50 штатов легализованы. Матчи по американскому футболу превратились в сплошную рекламу того, на что сейчас поставить. Ну, то есть, там, тотал второй половины матча такой-то. Или НБА мы даже смотрим, да, вот эти плашки с коэффициентами. Это уже даже в Америке начало все выезжать, потому что реально прошла легализация. Уже можно не только в Лас-Вегасе, да, сидя в казино, сделать эти ставки. Это нормально, это мировая практика. Вопрос, конечно, простите, жлобства отдельных букмекеров, да, и их нечистоты на руку, это уже вопросы, тут ты меня не знаю, кто этим должен заниматься, там, антимонопольный комитет и так далее. Надо писать об этом публично, да, надо им делать плохую репутацию, надо забирать оттуда деньги или не заводить оттуда. Но в целом букмекеры, ну, это такое есть. Просто что проблема в том, что у нас весь спорт превратился в спорт пари матч, фавбет и так далее, это другое. Но... Опять же, у букмекеров много денег, а в украинском спорте их не так много. Поэтому вот такая коллаборация на данном этапе, она неизбежна, наверное. Я бы с радостью больше бы наблюдал за тем, чтобы спонсорами, даже тех же медиа да, спортивных были, там, Рено, Жилет, какая-то там, Кока-Кола и, 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 и прочие большие бренды, но пока вот, вот, вот такая реальность. Твой топ-5 Игроков украинской суперлиги на данный момент. Дианджел Харрисон, Диджей Стефенс, Майк Кефи, Вячеслав Бобров, э <связывая> Богдан Близнюк. Твой топ-5 Евролиги. Э -э Кори Хиггинс, Николу Мелли, э -э <связывая> Вилл Клайберн, Василий Мич и Шейн Ларкин. Кто это 5 NBA? Никола Йокич, Кевин Дюрент, Янис Атакумбо, Стеф Карри и Лука. Лука Дончич. Лука Дончич. Твой самый любимый игрок за все время и на сегодняшний момент из действующих? Ну, за все время я, наверное, не скажу. Я не был никогда фанатом, вот, вот прям, ну, как Джордан. есть, как есть там Джордан, Коби, Леброн. Как-то нет, меня... Меня как-то интересно. Ну, пока нет. Мой любимый баскетболист на данный момент это Никола Юкич. С большим отрывом, потому что... Ну, если мы берем, да, вот весь мир. Потому что, ну, я просто в восторге от, я от его истории, да, от того, как 41-й пик драфта стал, кем кем он MVP. стал. Да, и я просто каждый матч Денвера, я прям всегда очень радуюсь, когда вижу расписание в нашем матче Денвера. Смотрю их с радостью, комментирую, потому что это, это уникальный талант. Хотя Янис... Тоже заслужит. Ну, просто я не люблю болеть за суперфриков. А Янис превратился в такого монстра, который, ну, тут уже... Украинские данкеры. Смуф, Миллер, Кроха. Что ты скажешь про их влияние на баскетбол с точки зрения, естественно, слэмданков? Ну, можно выказать им только уважение, на самом деле. Потому что это тоже... Популя... Они, во-первых, популяризируют баскетбол для широких масс. И если мы возьмем в мире, они популяризируют Украину. Потому что они выступают под флагом Украины и делают это 
на высшем уровне и делают это филигранно, и делают это классно, они реально прославляют страну. Таким людям только уважение может быть. Ну и плюс они еще там все блогеры, плюс-минус, да. Ну, то есть это они реально вот, это другая часть баскетбола, да, то есть это не, ну, не, там не совсем спортивно, да, наверное, ну, то есть это не, 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 как это называется, очки, минуты, там, секунды, да, это шоу, но это тоже обязано быть, потому что баскетбол, он разный. И им только большое уважение, респект и здоровье, потому что там, Дима, я помню, там операцию ему делали летом, он из не из один раз, из-за чего не попал раз, вот он в, на Олимпиаду а, и так далее. То есть и, и тут только, только чтобы продолжали и радовали всех. Какой вектор развития баскетбола 3 на 3 ты видишь в ближайшие несколько лет? В целом или в глобальном? В, ну, я думаю, что в принципе баскетбол 3 на 3 глобально развивается очень динамично, очень классно и ничего менять им не надо. Больше вот таких челленджеров, больше выездных ивентов, больше... Он растет, он растет очень динамично. Это история, которая тоже на моих глазах, в принципе, развивалась. И я поражен тем, насколько классно ее Фиба раскрутила. Потому что начиналось это все с того, что на чемпионаты мира, я помню, в 2011-2012 году сборная Испании привезла 40-летних Хименеса, Горбахосу, ну вот этих легенд обычной сборной, а теперь это абсолютно другой вид спорта, это абсолютно другая интенсивность. Финал Олимпийских игр, мужской 3 на 3, это... Это высшая просто форма. Россия или Литва? Россия или Латвия. Латвия. Россия и Латвия. Это просто высшая форма баскетбольного вот, э, проявления в, в этой части. Квинтэссенция. Да, поэтому я думаю, что в этом плане в мире ничего менять не надо. В Украине надо разводить максимально. 3 на 3 и 5 на 5. Я понимаю, что это мега задача. Я понимаю, что особенно вот в женском пуле у нас просто нет игроков да, для, для такого качественного развода. Но от этого выиграют все. Потому что сколько было историй за последние 5 лет, когда у какой-то из сборных национальной одной или другой забрали того или иного игрока, или тот или иной игрок, к сожалению, травмировался в лагере той или иной сборной, и потом у нас остаются, мы остаемся и там, и не тут, и не там, и не тут. Надо разводить эти два вида спорта. Я сейчас категорический противник того, чтобы люди из мужской суперлиги, которые на что-то там претендуют, играли в 3 на 3 на международных турнирах. Сейчас у нас создали, насколько я помню, первую профессиональную команду 3 на 3 мужскую. Туда взяли ребят и бывших игроков суперлиги, но они сейчас нигде не играют. Вот это, мне кажется, правильный путь. И это так. за эти будущее, потому что, опять же, смотрим примеры Рига, российские команды, Новисад, сербский, это все отдельные виды спорта. Это, это отдельный вид спорта, и к нему надо относиться как к отдельному виду спорта. Насколько хорошо развит аматорский баскетбол в Украине по сравнению с другими странами? Не сложно судить, если честно. Я не бывал просто вот внутри инфраструктуры. Я понимаю, что инфраструктурно Украина хуже развита, чем Литва, Россия. Ты считаешь, Сербия. это в корне? Ну, конечно, определяет. если слушай, ну, одна из моих любимых историй в 2011 году был Евробаскет в Клайпеде, где сборная Украины играла. И э, там Будильник и Днепр параллельно проводили сборы предсезонные. Ну, решили совместить, так сказать, приятно и полезно, потому что утром тренируются, вечером ходят, смотрят э, на там, Кириленко, Драгича и так далее. Вот. И они тренировались в школьных или университетских залах Клайпеди, да таким залом бы позавидовало пол суперлиги. И потом же в этих же залах играют аматорские чемпионаты. Я участвовал в некоторых аматорских лигах, я ничего плохого про организаторов не скажу, только респект, только уважение. Но я думаю, и самим ребятам было бы с большим интересом организовывать турниры, которые играются не в... Ну вот сейчас же Макс, да, там появился, да, шикарный зал. Но другие залы такие проверенные, да, лигами, лигой АБЛ, лигой героев, лигой монстров. Ну, ну все, всем хотелось бы играть... Особенно вот мне нравятся истории, когда иногда же приходят, там, там тоже Слава Бобров, да, поиграть в таких лигах. Вот как ему вот? Это хороший вопрос. Да, Они да, часто да, играют да. и в Лиге Монстров, и в Кубке Кубка. Ну Кубана. ладно, в Гидропарке еще. Гидропарк, Гидропарк можно, можно делать скидку, да, то, что это летняя площадка, да, и так далее. Но вот когда они даже в авангард приходят играть, я, вот мне прям интересно. А европейцы в НБА, почему их становится все больше? Глобализация, это вполне логично, открытые границы, улучшаются скаутинговые да, сервисы, больше доступности игр, больше видео. Если реально мы сейчас читаем истории про создание там Draft Express или вот этих сайтов, которые специализируются, как они получали какие-то БХС-кассеты, которые были кое-как нарезаны, и потом, потом люди удивляются, кто такой Ра Рауля Раужу и почему он выбран в топ-10 драфта. Сейчас эти истории невозможны. Все качественно, все лучше. 
Ну и плюс есть такое мнение, не у меня, но у многих американских метров, о том, что в мире больше стало, в мир, то, что до приема США, продуцирует сейчас больше креативных баскетболистов. То есть самые креативные пассеры лиги. Лука Дончич, Никола Йокич, Ламело Бол, который, да, не, не, который американец, но вырос в Австралии и в Литве, как баскетболист и так далее. Креативные игроки, почему-то их стало больше в Европе. И это логичный процесс. Но я думаю, что на 30... Сейчас, по-моему, 27% игроков международных в NBA. 30, 30, но я думаю, на 35 30. остановится. Больше Вы, не выше не будет, да. Потому что очень жесткий отбор. В Европе тоже надо кому-то играть. И я думаю, что выше 35 эта цифра не, не пройдет. Самый сильный европеец, когда-либо игравший в НБА. Хм. Ну, тут сложный выбор между легендами и нынешними. Okay, я, а я, я, думаю, человека, я, легенду, думаю, я думаю, что давай так, нынешний. давай скажем так, что я думаю, что самый сильный европеец, игравший в НБА, это Дирк Новицкий. Но к концу карьеры и Йокич, и Янис его превзойдут. Дончич? Возможно, но пока... Ну, пока Лука, вот не знаю, меня начинает немножко пугать траектория его развития. Четверка финалистов... Ну, то есть, Запад, Восток, Понятно, четыре да, да. самых сильных команды по итогу этого сезона. А, ну, давай так скажем, Бруклин, Милуоки а, на Востоке, тут, я думаю, долго не буду. На Западе все гораздо сложнее, гораздо многограннее. Я, наверное, так фан-пиком Денвер заявлю, я думаю, что у них все будет в порядке, когда вернется Мюррей. А вторая команда, давай Голден Стейк. Интересно. Я в Лейкерс просто не верю, я сразу уточню. Еще поэтому... есть Клиперс, еще есть Юта. Клиперс, Ю... а, подожди, я... Юта, да. Вот. Ну, Ю... ну, Юта Денвер меня обвинят в том, что я фанатством занимаюсь, поэтому Понятно. давай Денвер Голдстейк. Кто кого обыграет в финале NBA? Ну, я вот у нас был предсезонный подкаст, и я говорил, что в финале NBA Бруклин обыграет Юту. Ну, давай я скажу, что Милоки обыграет Голденстейк. Ну, поменяем немножко. Кто бы мог заиграть э, в НБА из украинцев, но что-то пошло не так. Ну, за все время вообще, не только. Ну, я вот, опять же, чем больше мы узнаем, да, сейчас, я очень сожалею, что эти два игрока, которых уже, к сожалению, нет с нами, это Александр Ракунский и Григорий Хижняк. Mm -hmm. Это прям вот они с их профайлом, с их техникой, с их габаритами. Много историй о том, что Гриша ездил на трояуты в Лейкерс и в Никс, и там не, не совпало. Акунский тоже когда-то был в США. Вот это из, из легенд два вот таких вот столпа, которые, мне кажется, в ту эру, тем более в большую, когда они играли больше, могли бы заиграть. Если брать ребят современных, я, честно говоря, немножко расстроен, что у Липового так карьера сложилась, потому что быть MVP, Саша, быть MVP Еврокемпа, понимаешь, mm -hmm. MVP Еврокемпа быть, это, по сути, прямой билет в NBA. И не воспользоваться Или этой возможностью, Евролии. да, и не воспользоваться этой возможностью, это надо, ну, что-то вот пошло, действительно, что-то пошло не так. Что, это лучше, наверное, спросить у него, но вот из последних, да, примеров, наверное, он. Совет, как стать классным спортивным журналистом? Э -э -пфу. Надо... В первую очередь надо, ну, надо быть достаточно образованным человеком, книжки читать, желательно. желательно. Да люб... Нет, вообще любой, вообще любой читать, что-то читать, что-то читать, потому что это формирует, ты, ты высказываешь мысли лучше. Конкретно спортивным журналистам надо быть, надо, надо не переставать учиться. Надо ходить на матчи, надо, надо смотреть, надо общаться с людьми, но, опять же, не переставать учиться, и это как, как обучающий такой момент. Но вот уже... На, на пике, да, когда вы начинаете высказывать мнение, не бояться, это урок, который я взял у американских метров, если ты, например, что-то написал про игрока или про тренера, что-то такое критическое, да, негативное, на следующий день ты должен стоять перед ним. Ну или на следующей пресс-конференции, тренировке, неважно. Ты должен прийти, и чтобы он тебя видел, что не, ты не из-за какого-то куста, или там под никами, да, там, как у нас любят на сайтах писать, да, там, под какими-то левыми, фей, сейчас, э, под фей, фейсбук-аккаунтами, нет, ну, знаешь, там, лев, лев, какой-то фейсбук-аккаунт, у которого ноль друзей, да, который да, создан да, специально да. для того, чтобы написать какую-то гадость. Mm -hmm. Нет, нужно быть вот перед этими людьми и стоять, и чтобы они видели, да, ты здесь. Да, если они даже с тобой не будут общаться, ты все равно не снял это с потолка. Да, ты увидел своими глазами, ты можешь ошибиться даже. И, и, и надо ошибаться. Это тоже часть процесса. Но надо работать. Закончи предложение. Украинская суперлига — это... Это весело. Вот. Давай, если просуществительное... Или ладно, украинский баскетбол. 
Украинский Обобщим. Но я хотел конкретно про Суперлигу. Ну, Суперлига, ну, я, я называю, я, если так это весело, ну, я бы словосочетанием, я его называю словосочетанием родное болото. Потому что оно затягивает, ты не можешь из него уйти, одно родное, но оно достаточно вязкое. Потому что это среда, в которой не все так плавно, хорошо и качественно, как, наверное, хотелось бы нам все. Немножко про спортивную журналистику, ты уже довольно давно в ней. Насколько благодарно это дело и можно ли в Украине, будучи спортивным журналистом, профильным, хорошо зарабатывать? Максимально неблагодарно, и я думаю, что нельзя. Если ты хочешь, если ты э, считаешь, что, ну, как бы, если оставаться достаточно честным, да, там, объективным, я думаю, что нельзя. Э, вообще, как я теперь уже, наверное, понимаю, это дело все-таки для молодых более, да, вот, ребят, там, с 17 до 25 Потому что, наверное, на, на топах, да, если мы там возьмем лучших украинских футбольных комментаторов, каких-то там главных редакторов изданий, то может быть, это вполне возможно. Сейчас, ну, давай посмотрим, как будет еще рынок развиваться. Что рынок поднимался, 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 его пиком было Евро-2012, когда большие реально были зарплаты в спортивной журналистике. Ну, или мне так казалось. А, вот, а потом война девальвация и так далее, оно сильно упало, сейчас оно потихонечку восстанавливается. Но э, есть проблема в том, что ну, нет уважения к этому институту, к сожалению. Это не институт, как в Америке или даже как в Европе. Э, Просто только зарождается все равно. Ну, я не знаю, зарождается или нет, по-моему, оно уже наоборот умерло. Ну, вернее, вот та советское, да, советское уважение к печатному слову, оно умерло окончательно. Родится ли на его месте что-то новое с помощью новых платформ, соцсетей и так далее, я пока не скажу. Я скажу, что зарабатывать этим можно, зарабатывать этим хорошо, сложно, очень сложно. И все равно, так или иначе, в какой-то момент, если вы будете хорошо работать, перед вами откроются другие возможности. И вы с благодарностью будете вспоминать это время, но оставаться в спортивной журналистике там, до 40, ну я не знаю, это очень тяжело. Это нужно реально быть... Топовым комментатором, наверное, да, каким-то вот комментировать все подряд, как наши, например, друзья там из Москвы делают, да, там, которые в NBA там живут, да. ж, живут годами в этом мире. Да, они, они, в принципе, себя, я думаю, ощущают. Придет ли у нас к этому, я пока не знаю. Друзья, конкурс. Саш, что ты принес для наших подписчиков? Уникальная вещь. Я думаю, в Украине такой очень мало у кого есть. Очень памятная для меня лично. Медиагайд чемпионата мира 2014 года. Событие было очень важное, очень знаковое, потому что сборная Украины на нем выступала. Даже вот посмотрите на обложку просто, да, молодой Воланчунас, Дерек Роуз, Пау Газоль, Луис Скула. Все эти люди были в Испании, со всеми этими людьми мы пересекались. Если вы откроете этот медиагайд, помимо состава сборной Украины и кучи интересных фактов про ребят, будет очень интересно вернуться да, назад на 7 лет. Состав сборной Америки на том чемпионате, Стеф Карри, Дерек Роуз, Джеймс Харден, Энтони Дэвис, Демаркус Казинс, Клей Топсон, все молодые, все такие незвездные еще, прям карьеры, в конце концов тоже там был а, вот а, поэтому очень очень памятная вещь с того турнира турнир был очень классный и внутри нее я запаковал вообще эксклюзивную штуку Ой -ой -ой. А, протокол. это это протокол финального матча олимпиады 2012 года между сборными США и Америки. Этот протокол, э, это копия. Это копия. Да, а, это копия. Потом, покажи. Это копия. Класс. Да, но этот, это вот, к, это прилагалось, я не помню, честно говоря, к какому изданию испанскому, но это вот два года прошло тогда. США и Испания. Да, США и Испания. Коби Брайант, да, э, да, да, Рассел класс. Весбург, Леброн Джеймс. Это очень памятный матч, mm -hmm. один из лучших, наверное, в истории вообще международного Баскетбол, баскетбола. Да. И вот такая вот, вот такой вот, собственно, двойной Uh, сувенир uh, okay. будет. Вопрос будет, какой? Да. Вопрос. Давайте, раз мы уже про журналистику, про украинский баскетбол, давайте про меня тогда. <laughs> Спрошу про меня вопрос. Uh, с кем, с, каким, uh, с, какой персоной в, с какой персоной из мира баскетбола, с каким тренером, давайте так уже дадим подсказочку, с каким тренером у меня было первое большое в жизни face-to-face -face интервью? Это было в 2011 году. Это было на сайте iSport.ua, вы можете поискать, в архивах найти, но это действительно для меня очень памятный был момент, потому что очень серьезный человек согласился, выделил время, памятный момент, поэтому 
Я думаю, что не особо состоит труда найти. И интервью, кстати, очень хорошее получилось. А вот, поэтому вот такой вот вопрос. Друзья, тот, кто первым из вас напишет в комментариях под этим видео правильный ответ, получит этот нереально крутой приз от Александра Прошуты. Саш, спасибо тебе Все, большое. Все, спасибо. Спасибо за то, что уделил время. Так, я сейчас оставляю вам, получается. Да, конечно. Так, Друзья, да. подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комменты, если понравилось интервью. Будет очень много всего интересного. И спасибо за то, что смотрели этот выпуск. Пока.